，我真的服了，为什么要把外面的裤绑这么紧呢？每次都撕不开。这个外卖是你自己拿的？不是，这房子是我们好几户合租的，刚刚是我室友拿走了，放在那儿了。是吗？我突然想起来一件我上学时候的事情。那时候宿舍有个女生，每次饭点都会帮大家下楼拿外卖，宿舍还都挺感激她的。但其实她拿到大家的外卖后，会先找个地方把外卖挨个打开。对不起啦，小雨，炒饭这么多，你一个人怎么吃得完呢？我帮你分担点吧。订单上没有可乐，看来是商家送的，收下。拿出他想吃的东西后，再放回去，用各种手法把包装再次封好。这么麻烦，他直接把别人的外卖拖过来吃不就好了？那别人不得追查吗？一顿饱跟顿顿半饱，你猜他会选哪个？外卖到啦！不被人察觉才能可持续的作案，就算有异常，大家一直会觉得是商家在缺斤少两。现在商家也太黑了吧，量这么少。是呀、啊、是呀、啊，我也觉得好少啊。他就这么干了一个学期，也从没被人怀疑过。你是怎么知道这么清楚的？那个人不会就是你吧？没有，因为他对山药过敏，有一次别人点的鸡汤里刚好就有，他没吃出来，就这么很偶然的暴露了。<笑>我先被他拒绝无视。快点！哎，活该。等会儿，你突然跟我说这些干嘛？因为刚才我在你的外卖上看到了和当年一样的手法，什么？不会错的，塑料袋底部热封后就会留下这种痕迹。你,你是说我的室友也在偷吃我的外卖？哼<笑>，幼稚，还以为这是在学校嘛。哎呀，再也不点他们家菜了，菜量太少了。别，下次再点个他家鸡汤试试。为啥？嘘，听我的，绝对有惊喜。谁规定的只能从外卖里偷吃呢？难道就不能往里面放东西吗？我真的服了，为什么要把外面的裤绑这么紧呢？每次都撕不开，哎，真是防不胜防。哎，别开，把证据保留好，马上报警。我去拿家门口的快递。你干嘛呢？偷我快递是吧？啊、不是不是，你家偷我快递，我什么事情？救命！他不是不是，我是在拿自己的快递。你们看上面的名字电话，真是我的。哎，还真的是啊。那你怎么跑我们这儿来了？哎呀，是这样，今天啊，快递员给我打电话。啊，你放门口吧。但等我出来却没有看到有快递在门口。刚要问快递员，就有电话打进来说：“不好意思啊，我刚想起来你的快递我放错了，好像放你隔壁家门前了。”隔壁？你找一下看看吧。嗯、呃，好吧。然后刚刚找他就被你们给抓进来了。哎，白兴奋了。不对，有问题。怎么了？你说你刚要打电话给快递员，就有电话打进来说你快递放错了，这也太巧了吧？对呀、啊。如果我是坏人的话，首先通过你门口快递上的信息获取你的电话，然后我再把你的快递送到隔壁。等到你要出门拿的时候，我就冒充快递员给你打电话，谎称放错了门口。反正快递放的也不远，你肯定会把门开着，然后过去拿。而这个时候，我就可以偷偷的潜入，潜入干嘛呢？等着你回来。对了，过来说确实没关门。怎么办呀？现在怎么确定坏人在不在我家？他不是给你打电话了吗？你回拨过去，然后咱们去你家门口听一下有没有铃声在响。哦，哎，等会儿，万一他手机是震动的呢？对，那你在我蓝牙音箱吗？嗯。你好。播放音乐。喂，说话。蓝牙已连接。我靠！坏了。有人有人有人有人有人，我的天！有人真有人。前几天还在犹豫，这么快就买上车了，喜欢就要立马买下。拜拜，珍珠奶茶小贝贝，火锅米饭大。那应该听得到吧？放心。前面停一下。小雨姐，一会儿咱。出来了，出来了，别急，看到了。至今百米内并无他人，那声音是对讲机跳屏。看好他们三个，别跟丢了。这知道什么鬼啊？上车。这人不一直跟着我们吧？试一试不就知道了？你好，小迪，导航到佛山角。好的，小迪为你保驾护航。快点跟上，别到了，谢谢我。看来这人确实是在跟踪我们，提速甩掉他们。得嘞，白光下，小心点，三秒，看你怎么追我。哎，小心！哦，好险！找到了没有？在前面。暴露在空旷区域，弊端太多。走，我们上山。找到了，在前面。嗨。
我还以为什么人物呢，就你啊！说你要干嘛？我来爬山，结果迷路了。还挺能憋，你跟着我们干嘛？你充电不掉，我在后面捡刀想还你。就是知道你们肯定有问题，我是这座山的护林员。这又是个什么玩意儿？怀疑你们携带火种进山，一直监视你们呢。火种。今天过得真充实啊！可不是嘛，又是上山又是下海。等等，之前对讲机的调频一直是对话形式，但之后却变成了护林员的单人声。护林员的职责还包括海边。小白，你昨天是不把一个男人领进了咱们公寓？什么玩意儿？谁？刚刚隔壁邻居报告说家里遭窃，保安说昨天进公寓的除了住户，还有一个你带来的陌生男人，看上去和你有说有笑的一起刷卡进了公寓。怎么可能？我昨天。一个人回来的呀？会不会是这样？昨天你回公寓前一直戴着耳机听歌，根本没注意旁边是不是有人。然后他从后面主动跟上来，是为了假装和你聊天，然后蹭你的门禁卡进来。而这样在保安看起来，就像你和他是认识的一样，所以才不会把他拦下来过问。那肯定是这样的。没事了，看来就是他干的。我们再继续找找。小雨，你看，其实到现在监控上都没有再出现那个人。也就是说，直到现在他都没有离开公寓。出什么事儿？哎呀，坏了坏了，咱俩的这次 hold 不住了！啊，怎么了？让人看见了？哎呀，我刚才胡乱编了个理由说不认识你，你这现在快走！奇怪，他跟进来后跟小白一起进的电梯。不用看了，我知道他去哪儿了。他们不会把我当成那个贼了、哎？走吧走吧，别问了，快走吧。没道理啊！哎，等会儿，你怎么知道有人偷东西了？我好像没跟你说过。呃，我我我靠，是你！哎，听我解释。哎，哎。箱子放地下，垃圾放在这里面。垃圾放门口就会有人收，不用自己下来扔。你想什么呢？谁给你上门收垃圾？之前不会，但我偶然发现，只要把纸箱和垃圾去放门口，就会有人给你收走了。无利不起早，明白了。这俩人想什么呢？我这边纸箱子、瓶子收都收不过来，哪有功夫上楼挨家户的呢？不对，之前我也把纸箱和垃圾放门口过，没见得有人收走啊。那他门口的垃圾为什么会不见了呢？这个男的是轩轩的邻居。哦。他最近喜欢吃沙拉，牙膏最近用完了，是真的，我亲眼看到了他拿走门口的快递跟垃圾。不是吧？他图啥呀？你又买了个同样的快递？不是我买的，可能是商家搞错了，最好是要两个相同的快递。两个相同的快递？难道说？你的邻居捡走你的快递盒，其实是为了……你最近还收到哪些同样的快递？快找找！像这样的监控应该还有。我看，我把它直接报警了。被发现了。